jewelries. ना पेर शिव मन वीडियो स्कोप आफ् वेरियबल गूद स्कोप अंटे वेरियबल स्कोप अंटे वेरियबल यूजुने मन स्कोप डिफाइन अंत इक फर् एग्जापल इंट एक्स ईक्वल टू टेन अने वेरियबल डिर्सा एक्स वाल्यूनी आर एक्स वेरियबल यूज दिन एक् मोडिफ चयचुन अने स्कोप आफ् वेरियबल डिफाइन सो इक इंट एक्स डिर्सर चर्वात आ वेरिएबल आ ब्ला ब्लाक डिर्सो आ ब्लाक एंड वरकू यूज इकड इंट एक्स ईक्वल टू टेन डिर्सा क्या दीन तरवा एक्ना का ब्लाक एंड अरक यह ब्लाकर्सिटे आ ब्लाक एंड वरुक मन एक्स यूज अंदमे इकस्टम डाट आर्ट डाट प्रिंट एक्स इक प्रिंटे पे अदे एक्स इन सैड दि ब्ला आ ब्लाक इंको ब्लाक क्लाक दाखिल इंसलैजे दाने प्रिंट पे इंको ब्ला क्रििये दाने लपल्ल यूज पे आ्लाक्स अन तरह प्रिंटना एक्स अने पे सो एक्स अने वेरिएबल डिर्सपड़ी एनी वेरिएबल डिर्सपड़ी दाने क्लाक क्लोज वरकू आ वेरिएबल स्कोप उ स्कोप वी कुड यूज दट वेरिएबल आ ब्लाक उ्लाकूड मन आबल यूज इकड एक्स इक्लेर्स इकड यूज इतने इनर ब्लाक मेन ब्लाक इनर ब्लाक दूसल इधी चाल इंपारटेंट थिंग मन कोई स्कोप आफ् वेरियबल बटी मन एक्ट यूज चूस नैक्स्ट चूड़ा इंट वेरियबल ई अने इंट वै अने वेरिएबल इनर ब्लाक डिर्से रूल प्रकार आर्सपड़ी आ ब्लाक एंड वरक यूज सो वै अने डिर्सा इकड यूज वै अने इनर ब्लाक क्रििएटा का बट्टी ब्लाक बैठक वैंने वै अने पे अंदम इनर ब्लाक डिर्स वै वेरिएबल मन वै ईक्वल टू अब प्रिंटा ट्रई जैसे इट विल नाट वर्क इट विल गिव यू कंपैलेषन एर बिकाज इट ईज आफ स्को वै स्को ब्लाक बैठक सर के वै स्को अंदम कंपैलेषन एर नैक्स्टे इक जड वेरिएबल डिर्सा आ जड अने वेरिएबल इक प्रिंटे दीन किर्स ब्लाक एंड वरुक जेड वेरियबल यूज जेड ईक्वल टू जेड प्रिंटा इनर ब्लाक मन जेड यूज ब्लाक अन तरवा मन जेड यूज सो एक्स अने इकडनी ब्लाक एंड वरकू उ इकर्स जेड इकडन इकड वरक उ वै व इकडनी ब्लाक एंड इंतवर वै ऐक्स उ इकड वै स्को ब्राकेट अर्वा अबी आस्ट तरवा मल्ल मन वेरिएबल वैनी डिर्स इक चूस्ते दाने तरह इंको इनर ब्लाक मल्ल वै मल डिर्स इकर्स वै एमो इकड वरकू उ दाने स्को अ अंदम इक वै वालीड लेटी मल्ल इंको इनर ब्लाक मल्ल वै डिर्स वैनी इनर ब्लाक अरक मन वै यूज दीन तरह मल्ल ट्रई जे मल्ल वर्क इकड सिस्टम डॉट आर्ट डॉट प्रिंटल वै ईक्वल टू वै अंत प्रिंटे मल्ल वर्क का इंको इंपारटे पाइंट मन गुर्तपेटे वेरिएबल डिर्स तरह आ वेरिएबल डिर्सपड़ी आ ब्लाक एंड वरुक दाने स्को उ स्को उ वेरियबल यूज अंत दाखिल मोडिफ चयचुन दिन यूज प्रिंटू ले एक्सप्रेस इलाकुन अंत गा दाँ मल्ल डिर्स अंत मल्ल क्रेत वेरिएबल अदे नेम तो डिर्स 
ఒప్పుకోదు ఎందువల్ల అంటే డూప్లికేట్ వేరియబుల్ నేమ్ అంటుంది అందుకోసం ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాము ఆ దాని స్కోప్ వచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి ఆ బ్లాక్ క్లోజ్ అయినంత వరకు ఉంటుంది ఈ మధ్యలో మనం కావాలంటే ఏ యూజ్ చేసుకొని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కానీ దాన్ని మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ అని చేయాలంటే వర్క్ చేయదు ఎందువల్ల అదే స్కోప్లో యూ కాన్ డిక్లేర్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ విత్ ది సేమ్ నేమ్ సో ఇది కామన్గా చాలామంది చేసే మిస్టేక్ సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ స్కోప్లో మళ్ళీ అదే నేమ్తో ఇంకొక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయకూడదు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం ట్రైట్ ఎడిటర్లో చూద్దాం ట్రైట్ ఎడిటర్లో నేను చెప్పిన పాయింట్స్ కంపైలేషన్ ఎలా సెటిల్ ఇస్తాయి అనేది చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ట్రై చేయాల్సింది అన్కమెంట్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఇక్కడ ఏంటి మనం చూసినాం కదా ఏ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ అనేది ఈ లైన్ డీలో ఉంది ఏ అనేది ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసినాం దాన్ని మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయాలని ట్రై చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ కంపైలేషన్ ఎర్ లైన్ అన్కమెంట్ చేసేస్తున్నా యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఏ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్ అని ఎర్రర్ ఇస్తుంది సో అదే స్కోప్లో మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే అది ఒప్పుకోదు ఇంకొక పాయింట్ మనం చూసింది ఏంటంటే వై అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసినాం ఏంటి ఈ ఇన్నర్ బ్లాక్ వన్లో దాన్ని ఇన్నర్ బ్లాక్ వన్ బయట యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే వర్క్ కాదు దాని కిందనే ఉన్నా కానీ ఆ బ్లాక్ క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి వై ఈక్వల్ టు వై అనేది వర్క్ కాదు అనమాట సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ కంపైల్ ఇట్ అండ్ సి ఇట్ విల్ గివ్ యూ కంపైలేషన్ ఎర్ కెనాట్ ఫైండ్ సింపుల్ అంటే వై స్కోప్ ఇక్కడ నుంచి అయిపోయింది ఈ బ్లాక్ అయిపోయేసరికి సో అందుకోసం ఇట్ విల్ సే కంపైలేషన్ ఎర్ర్ కెనాట్ ఫైండ్ సింపుల్ సేమ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వైక్ కూడా అదే ప్రాబ్లం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ వై మళ్ళీ డిక్లేర్ చేసినాము అయినా కానీ ట్రై చేస్తున్నాం అనుకోండి దెన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ గివ్ సేమ్ ప్రాబ్లం కెనాట్ ఫైండ్ సింపుల్ సిమిలర్గా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన వై డిక్లేర్ చేసినాం కదా దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక బ్లాక్ ఈ స్కోప్ అయిపోయింది అనుకున్నాం ఇంకొక బ్లాక్లో మళ్ళీ డిక్లేర్ చేసి వాడుకున్నాం ఒకవేళ డిక్లేర్ చేయకుండా ఉన్నా అదే బ్లాక్ సేమ్ లెవెల్ బ్లాక్స్ అయినా కానీ ఉపయోగ ఒప్పుకోదు సో ఇట్ విల్ స్టిల్ గివ్ మీ కంపైలేషన్ ఎర్ ఈ వై అనేది ఇంకా డిక్లేర్ చేయలేదు కాబట్టి కానీ ఎక్స్ అనేది బయట డిక్లేర్ చేసింది ఇన్నర్ బ్లాక్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇన్నర్ బ్లాక్లో డిక్లేర్ చేసుకుంది ఆటర్ బ్లాక్లో యూజ్ చేసుకోలేము అదే లెవెల్లో ఉన్న ఇంకొక బ్లాక్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోలేము సో ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మామూలుగా ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్ చాలా కామన్గా వస్తాయి ఈ కెనాట్ ఫైండ్ సింపుల్ అంటే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయలేదని లేదంటే మళ్ళీ డూప్లికేట్ వేరియబుల్ అంటే ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసే దా చేసిన దాన్ని మళ్ళీ డిఫైన్ చేస్తే ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ అనేది కూడా వస్తుంది ఈ ఎర్రర్స్ కామన్గా వస్తాయి దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడం నేర్చుకోవాలి మీరు మనం ఈ వీడియోలో స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినప్పటి నుంచి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పటి వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఆ స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ వేరియబుల్ని ఇన్నర్ బ్లాక్స్లో యూజ్ చేయడము చూసినాము తర్వాత ఒకవేళ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసింది అదే నేమ్తో మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్ ఆ స్కోప్లో ఉన్నప్పుడే ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే ఏం ఎర్రర్స్ వస్తాయో చూసినాము ఒకవేళ స్కోప్లో లేని వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఎటువంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయనేది చూసినాం ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ అంటే అదే స్కోప్లో ఆల్రెడీ వేరియబుల్ ఉంటే ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఒకవేళ స్కోప్లో లేకపోతే వేరియబుల్ నాట్ ఫౌండ్ ఆర్ కెనాట్ ఫైండ్ సింపుల్ అనే ఎర్రర్ వస్తుందని మనం నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియోలో